倒霉男主朝阳穿越异世界，最大外挂竟然是姐姐。为了救即将被车撞的孩子，朝阳英勇牺牲，唯一放不下的就是自己的姐姐真叶。结果下一秒就被白光扯到了异世界，没想到还能再捡一条命。朝阳喜不自胜，发现这个异世界和他玩过的很多游戏都很像。明明是异世界，结果大家都在说霓虹语，还有工会商店技能等等这些东西。一看文字，英语和霓虹语，坏了，这下异世界真的没。有本地人了，什么美洲大陆二点零版本？朝阳激动坏了，自己打了这么多年游戏，深谙异世界套路。先是每每来一张自拍，随后就发现这里并没有信号，于是干脆的去装备店卖掉了手机，谎称是古代遗物，换取了一些金币，然后购买了装备和衣服。拿到装备后，他每每前往冒险者工会，前台是一个黑皮辣妹，听说他是第一次来注册，有些惊讶，然后非常热情的给他拿了表格，注册之后就可以选取。任务了，开局是猎杀最低等级的兔子。谁料到他这么倒霉，上来就遇上了飞龙。面对怪物的攻击，朝阳就好像是新手爬龙脊雪山一样，开了加速，满地乱窜。打开技能表面一看，不看不知道，一看吓一跳，自己竟然是个铁废物，眼看就要死在飞龙嘴下了。朝阳下意识的叫了姐姐真叶的名字，没想到真把真叶给召唤了过来。而且真叶这个地控，一看到飞龙对弟弟下手，发现浑身充满力量，且身。身轻如燕，一拳就把飞龙给锤飞了。朝阳没想到他能够把姐姐给召唤过来，莫非这里并不是现实？真叶却一把抱住朝阳，他弟弟也太可爱了。真叶了解了这个世界的情况后，说了一句：“原来如此。”其实朝阳被车撞后，并没有当场死亡，而是被送进抢救室了。真叶一直在旁边守着。抢救结束后的朝阳昏迷不醒，嘴里却喃喃着异世界之类的话。真叶便猜测他的灵魂可能去了其他地方，于是以头撞墙，然后就被召唤到了这里。也就是说，朝阳在原本的世界中还活着。听到这里，他顿时松了一口气。于是两人约好要一起回去，但是真叶根本不知道回去的办法，只是。是担心朝阳，所以就追了过来。真叶倒是心大，暂时回不去，就先在这个异世界开创新生活吧。所以两人刚踏上旅程不久，就见到哥布林屠杀村子，朝阳站了出来，劝三只哥布林老实点投降。然而三个人还胆敢向他发起攻击，于是直接被真叶给秒了。你以为他是心疼村民吗？不，他只是心疼弟弟。看到弟弟脸上受伤，非要给他涂药。朝阳说这种药太珍贵，要留到大战才行。于是真叶非要给他舔伤。村子里的众人觉得他俩救了他们，一定就是传说中的勇者吧。而朝阳他们因为猎杀了飞龙和哥布林，一跳三级，来到了食人魔级别的冒险者。辣妹前台表示，这可是相当罕见的，还把象征身份的徽章给了他，并警告他绝对不能出售或遗弃。朝阳第一次被人称赞，十分开心。辣妹告诉朝阳，千万不要造假等级，就是明明不强，却假装自己很强之类的，这样一旦升级了，很有可能被杀。朝阳满头大汗，这下完蛋了，牌子都已经拿到手了，总不能说是他姐很强吧？朝阳担心自己会被砍头，只能去拜托真叶帮忙伪装。真叶也不在意实力名气，他本来就是个地控，自然愿意照顾弟弟。结果打开真叶的面板一看，面板颜色非常的奇怪。朝阳估摸着是数据值溢出，甚至超过了面板，提醒真叶千万不要让别人看到。真叶一听是属于两人的秘密，顿时羞涩。此时姐弟俩听到了一阵欢呼声，探头一。看，走过去一支冒险小队。之前的当铺店长告诉朝阳，这是当下最强的小队——巴尔蒙克，号称是最有希望讨伐魔王的队伍。四个人此时正要踏上旅途，朝阳没想到异世界真的有魔王，听起来很像是打败后就能回到原来世界的最终 BOSS。真叶一听，那感情好，决定直接去讨伐魔王。店长告诉他们，需要多积累一些经验才行。比如巴尔蒙克的队长齐格弗雷德就是龙级的冒险者，仅次于神级。这个时候，有一个冒险者破防了，他一直都很嫉妒弗雷德，趁着对方要离开城镇就开始闹事。虽然现在已经被降级了，但他曾经也是十人级的冒险者。店长表示没关系，和他等级一样的朝阳还在这里呢。朝阳直接被捧成了天才少年，大家向他投来了希望的目光。朝阳感觉要完蛋了。这个时候，冒险者还在嘲讽朝阳，真叶忍不了一点，本来想直接把这家伙锤烂，朝阳好说歹说劝了下来，最终和真叶打了一套配合操作，在地上切开了一道裂缝，硬是把这个冒险者吓走了。好歹是瞒天过海了，谁懂啊？最大的外挂竟然是姐姐，而她要付出的代价是让真叶为所欲为。
朝阳费尽心思才能讨伐一只史莱姆，他姐一个平 A 直接扫荡平原，而前往讨伐魔王的弗雷德小队分明讨伐过巨龙，但还是败给了干部。魔王干部玛利亚挥挥手就把他给秒了，他觉得非常的无趣，正在寻找旗鼓相当的对手。正在赶路的针叶突然打了个喷嚏，朝阳赶紧脱掉马甲给他穿上。大哥，你这衣服也四面漏风啊！朝阳觉得不能一直依赖针叶，今天要做一些独自完成的任务。针叶觉得。来异世界真好，能天天和朝阳一起行动。结果就发现弟弟留了纸条出门了。此时朝阳刚抵达冒险者工会，谁料到辣妹给他的竟然是十人级的任务，单刷简直是要他的命。朝阳只能要一些简单的任务，谎称是不忘初心。如果小镇有危险，还能迅速赶回来。于是获得了采集彩虹蘑菇的任务，想着这个不太危险，还能赚取生活费，于是兴致勃勃地去了森林。奇怪的是，明明有这么多蘑菇，却没有人来。来过这里，很快朝阳就意识到为什么了，因为这里有野熊出没，而他幸运一很快就被熊追得满树林乱窜。朝阳试图反击，但未遂，眼看就要命丧熊口，却突然有一发攻击把熊锤死。朝阳一个翻滚扑到了熟悉的怀里，他以为是真叶来救自己了，连忙高兴地叫了一声“姐姐”。没想到出现的竟然是头生龙角的玛利亚。玛利亚第一次听到别人叫她姐姐，觉得还挺有意思。朝阳坦白是自己不小心把她认成了真叶，不过对她救了自己还是表示了感谢。玛利亚没有和他计较，因为有更多的熊群冲了过来。朝阳被。玛利亚随手扔上半空，随后玛利亚轻描淡写的秒掉了这些熊，然后接住了摔下来的朝阳。玛利亚觉得朝阳这个诱饵很好用，毕竟下一秒熊群的老大就从地里钻了出来。这个凯撒熊是这片森林的领主，而玛利亚据说是魔族的异类，连自己族群都打得法外狂徒。朝阳麻了，能不能把他当个采蘑菇的小男孩给放了呀？眼看凯撒熊就要对他发动攻击，玛利亚一把把朝阳抱进怀里，单手挡下攻击。朝阳没想到，他竟然还会再救自己一次。玛利亚说：“他都管自己叫姐姐了，怎么能够放着不管呢？”朝阳不是没有技能，我估计他的技能还挺抽象。把所有比我强大的女人都变成地控姐姐后，我无敌了。玛利亚一招就秒了凯撒熊，觉得这也太无趣了。朝阳认为他的实力恐怕只有真叶能相提并论了。朝阳听到魔王军干部都直接傻眼了。玛利亚说他对弱者没有兴趣，也不会去袭击朝阳。朝阳这才松了一口气。虽然他是魔族，但不代表他是人类的敌人。结果玛利亚却说，他是来找最近异军突起的天才冒险者，想和他大战一场。朝阳一听就直接开溜，结果他的徽章落在了地上。玛利亚发现后，正准备对他攻击，真叶感觉到弟弟好像有危险。此时朝阳正在森林中拼命逃跑，玛利亚一脸困惑，为什么要逃跑，还让他和姐姐来一场快乐的战斗？朝阳觉得只要落到他手里，自己就完蛋了。结果就在此时，真叶赶到现场，朝阳终于感受到熟悉的怀抱。真。叶却以为玛利亚是惦记上朝阳了。玛利亚解释，她只是想和朝阳打架，被当作是妖精打架。朝阳来不及解释，两人已经打作一团。他被风掀飞出去，只能抱住树挣扎。而玛利亚和真叶发现，没能一招秒掉对方。玛利亚顿时明白，朝阳的战绩都是真叶打的了。于是兴高采烈的和真叶开始了搏斗。朝阳看得目瞪口呆，这俩打架简直就是拆迁办。但奇怪的是，玛利亚竟然落了下风，甚至在。冲击波攻击之下，被真叶的锋刃击败了。玛利亚心服口服，问真叶的名字，确认了真叶才是朝阳的姐姐，还让真叶了结了自己。没想到朝阳却挡在了玛利亚面前。真叶还以为他是要拿经验值，朝阳说：“玛利亚在怪物手中救了自己两次，虽然是魔王军干部，但应该不是坏人。”玛利亚觉得朝阳是在怜悯自己，朝阳却说：“他只是有恩报恩。既然玛利亚之前说过要当他姐姐，那就听听他这个弟弟的话吧。”姐弟俩相约离开，玛利亚却觉得朝阳是个有趣的人。真叶表示，魔王军六干部如果个个实力都如同玛利亚一般，那他们的对手恐怕会很棘手。真叶打了老半天 ，MP 值一直。是没掉。当他意识到还可以借机占便宜的时候，立刻跳到朝阳背上，让他背自己走。当天的晚饭是朝阳准备的，用的食物还是森林里采来的蘑菇。打不赢哥布林怎么办？没关系，有姐姐帮忙。但是姐姐是超级地控，随时随地在犯罪的边缘试探。朝阳每每升到十级，不过真叶给他打了不少怪。看来那些飞龙都没有把经验分到朝阳，或许是因为朝阳没能造成太多伤害。于是真叶想了个馊。主意，自己把怪摁着，让朝。
朝阳来吹，朝阳吐槽：“你这是异世界霸凌啊！”他就是再想升级，也不能这么缺德呀。于是真叶让他直接攻击自己，反正等级高应该能掉经验，可朝阳哪里舍得？万一不小心打伤了呢？虽然知道自己攻击等于刮痧，但对姐姐下手也太残忍了吧！老老实实升级也是游戏的乐趣。真叶表示，一击结束战斗有什么乐趣可言？但朝阳还是决定要提升等级，而且给自己加了一个新技能——闪现，目的竟然是为了躲开真叶的蹂躏。然而真叶看他越挣扎就越兴奋，朝阳决定再去找个队友组队打 BOSS， 也很有奇幻风啊，说不定还能诞生浪漫的剧情。辣妹听说他在找队友，一直以为是姐姐打辅助，朝阳在前冲，朝阳没敢吭声，分明是姐姐负责乱杀，他在后面嘎嘎。目前大家组队都是按照弗雷德他们队友分配，一个勇猛的前锋，可靠的治疗和 buff 加成，还有远程输出的精灵以及近战输出的战士。不过听说这支小队在讨伐途中遇到了强大的对手，目前已经折回养伤了。朝阳震惊，这得是多么强大的对手呀！辣妹说，朝阳是明日之星，要组队的话，肯定会有很多人来。朝阳想了想，决定先观望一下。结果刚出门，就看到有冒险者在找茬醉鬼，眼看对方就要动手杀人了。朝阳无法坐视不理，扔出石头引开注意。没想到醉鬼反而轻松打败了几个冒险者。还没等朝阳佩服他，醉鬼当场就吐了。等朝阳仔细一看，这不就是弗雷德吗？好像是被玛利亚干的道心破碎后，直接颓废了，认为自己根本配不上龙级冒险者的身份，被一个来路不明的魔族干碎，还讨伐个锤子的魔王。他本来压力就特别大，因为父母给他取了一个这么帅气的名字，为此他从小到大不得。不努力装起来，回过神就已经被卷进了讨伐魔王的队伍里，然后直接被团灭。现在还得被镇上的人指指点点，感觉二十八年的人生过于悲惨。朝阳让他不要这么想，这不是还收获了几个队友吗？弗雷德告诉他，世界没有这么美好的事。他们队的牧师拿着赚来的钱泡牛郎店，精灵射手超过一百五十岁，以前辈自居，天天对弗雷德指指点点。大盾更是一个一声不吭的社恐，这么多年下。来，他连对方长啥样都没见过。不要对组队抱有任何幻想。他们的小队在这次讨伐失败后就直接解散了。弗雷德反而闹得轻松，还是单刷好呀，单刷万岁！冒险的时候互相保护倒是真的。弗雷德觉得朝阳很有朝气，像当年还有幻想的自己。大概是被朝阳的气势感染，弗雷德决定还是少喝点酒。而朝阳回到工会，还是打算继续招聘队友，结果却收到辣妹的消息。附近出现了飞龙团，他们着急呼叫救援。朝阳曾经有讨伐飞龙的经验，于是打算派他过去。朝阳本打算去叫上真叶一起，结果辣妹已经把他打包塞上了马车，眼看自己又要完蛋，没想到玛利亚杀到现场，再一次救了他，并且继续让朝阳称呼他为姐姐。他这次过来是为了把徽章还给朝阳，顺便再和真叶战斗一场。正好这个时候有飞龙出现，还没等玛利亚动手，赶到现场的真叶已经秒了飞龙，并且直接无视了玛利亚，赶紧询问朝阳是否受伤。玛利亚死缠烂打要和姐姐动手，真叶拒绝，于是玛利亚把朝阳当做人质，结果下一秒就被真叶给锤了。本来真叶打算带着朝阳回去，但玛利亚又缠上了他，两个人在那边掐架，朝阳就被飞龙给叼走了。玛利亚和真叶见状，一同冲了上去。真叶负责击杀飞龙，玛利亚在下方一把接住朝阳。真也知道玛利亚不可能不管朝阳才这样做。玛利亚觉得真叶和朝阳很像，两人不愧是姐弟关系。她还打算继续挟持朝阳和真叶战斗。不过朝阳已经学会用逃跑技能了，但玛利亚刚才不救他，他现在也用不出来。玛利亚觉得两人很有趣，约好下次再来挑战真叶。朝阳看得出来，真叶其实很开心，觉得他能交个朋友就好了。朝阳和真叶来到了某贵族仆人遗弃的宅子外，最近深夜一直传出。诡异的声音，两人抵达现场的时候瑟瑟发抖，事情还得从接任务那天说起。辣妹现在已经看得出朝阳缺金币的模样了。他们俩现在天天住在旅店，手头确实有一点紧，所以想搞点赚钱的任务。刚好辣妹手里有一个贵族委托的任务，报酬就是一栋房子。朝阳毫无防备地接了下来，随后才知道是闹鬼的房子。虽然他嘴上说不害怕。
，但白天在和真叶一起清理房子的时候，还是被吓得瑟瑟发抖。这让真叶想起他小时候玩恐怖游戏不敢去厕所的样子。朝阳羞愤欲绝，随后被雷声吓了一跳。他们晚上抵达恐怖屋的时候，朝阳就发现大门会汲取人的生命力，真叶立刻就冲了上去，然后磅礴的生命力直接把大门给撑吐了。这个宅邸很大，虽然需要打扫，但该有的东西都有，而且独栋。声音大一点也没关系。朝阳觉得真叶有时候比鬼还可怕，随后问他：“难道没有害怕的东西吗？”本想趁此机会抓住真叶的弱点，没想到真叶天不怕地不怕，就怕弟弟不跟他亲近。不过话又说回鬼身上，刚才被冲突过去，但应该没死，所以两人在房间里搜寻起来。鬼又不敢欺负真叶，就逮着朝阳可劲折腾。朝阳每次被袭击都会被灌药，三次下来药水都扔了一地。真叶表示有。有本事，咱们堂堂正正打一场，还真就把鬼给叫出来了。朝阳吓得一把抱住真叶，真叶心满意足。面对打断他和朝阳贴贴的鬼，真叶一个眼神就秒了他，甚至表示要直接物理意义上再次终结鬼魂。朝阳都怕他打嗨了，把房子给炸了，到时候负债累累。这个鬼大概是听说过真叶和玛利亚的战斗，觉得真叶的身体素质很强。不过没关系，他可以抢真叶的身体。于是当着朝阳的面控制了真叶的身体，并且半路开香槟，觉得自己已经是最强的存在了。朝阳都不敢想这个鬼魂会不会把城市毁掉。朝阳在纠结是逃跑还是对战时，毅然决然地站了起来。他还是不能让他姐被控制。就在这千钧一发之际，玛利亚顺着气息找了过来，朝阳赶紧跑到。他身边，听说真叶被一个杂碎鬼魂控制，玛利亚决定帮他清理一下。朝阳就怕他们俩打起来拆房子，一把扑倒了玛利亚。玛利亚十分羞涩，这小家伙怎么趁机占便宜？就在两人羞涩的时候，真叶突然爆发了。没想到玛利亚变出了一个酒桶，说是要跟鬼魂赌掰手腕。等对方失去信心，他就趁机把真叶叫醒。本以为掰手腕不会造成什么伤害，但朝阳已经被电流掀飞了出去，两个人谁也不肯让谁，最后直接把现场给炸了。等朝阳反应过来，玛利亚已经晕倒在地，他被冲过来的真叶扑倒，以为自己要完蛋了。朝阳担心自己死了会影响到真叶，朝阳愤怒地表示，他才不会把自己重要的姐姐让给鬼魂。没想到真叶直接因为他的话苏醒，当场就把灵魂给蒸发了，然后趁着这个机会对朝阳上下其手。合着搞半天，真叶一直在假装被操控。玛利亚半路就发现了不对，但还是被气势给震晕了。真叶听到朝阳这么在意自己，很是感动。两人离开宅邸去买新的家具。玛利亚一觉醒来，就发现人都不见了。朝阳他们刚安置好房子，终于在异世界有落脚之处了。作为合格的冒险者，朝阳熟知地下迷宫的陷阱，看到有落石滚来，本打算带着真叶逃到一旁的空区，结果真叶一脚把石头给踹碎了。朝阳顿时觉得自己好没用，事情还得从几天前辣妹前台说起。据说森林中因为两股巨大的力量碰撞，出现了一个迷宫入口，所以委托了朝阳这样高。高等级的冒险者去探索。朝阳本打算独自升级，却不知真叶一直跟在他身后，并且暗中帮他解决了很多麻烦，并且在他进入迷宫的时候，非要跟上来。朝阳作为游戏玩家，本来想跟姐姐科普，结果连着坑了真叶两次，多亏真叶身手敏捷，这才幸免于难。两人越走越深，很快就看到了骸骨骑士。真叶刚要动手，就被朝阳给扑倒了。要是在这里动用大型魔法，把迷宫给空塌了，可咋整？朝阳本打算自己加把劲，可他丢出的石头根本不堪一击，最后还是真叶徒手拆掉了这些骷髅。论没用这方面，朝阳是顶尖的。两人一起走进迷宫深处，这才发现原来这里是之前被击杀的凯撒熊的巢穴，里面还有三四只幼崽，一旦对外宣布开放，很有可能受到伤害。所以朝阳决定回去告知辣妹，这里的等级太高，不建议开放。姐弟俩刚离开没多久，真叶就非要缠着朝。朝阳贴贴，朝阳认为不应该这么过度保护自己，毕竟他也想早一些回去。真叶却误以为他想吃东西，于是冲进森林找食物去了。下一秒，朝阳就被狼群包围了。他靠着技能和闪现拼命跑回了城，却在城里遇到了一个黑长直少女。对方还向朝阳问了路，朝阳突然察觉到了危机感，闪现离开。
，玛利亚夸他果然有实力，竟然能够察觉到自己的真身。原来这个黑长直村姑是玛利亚假扮的，他想看看人类是怎样生活的，因为对朝阳他们姐弟俩产生了好奇。朝阳只好带着玛利亚四处参观。玛利亚觉得人类有时候挺聪明，但有时候也挺不方便。玛利亚察觉到朝阳一直心不在焉。并且下午都没有看到真叶，怀疑姐弟俩是吵架了，还问朝阳要不要变成魔族来他这边。朝阳摇头，他从来没有想过离开真叶。虽然两人之间有时候会有矛盾，但到底还是家人呀。之后，朝阳向辣妹汇报了。地下城最好别开放的消息，理由是那边建筑看起来太脆，容易坍塌。但辣妹的心思全在朝阳身边的玛利亚身上，一看就是吃醋了的模样。朝阳他们拿到钱之后，立刻去饱餐了一顿。大哥，你还记不记得你姐在找食物呢？结果朝阳出去一趟，赚的钱又全部花了。玛利亚还差点因为想吃霸王餐引起骚动。朝阳结账后再三叮嘱他，国有国法，在人类世界生存一定要遵守规则。结果他们没走几步就遇到了弗雷德。弗雷德听说玛利亚是朝阳的朋友，上前打招呼，结果一握手就感觉到了杀气，感觉不妙，立刻开溜。结果回家的时候，玛利亚还问朝阳要不要假扮情侣，故意逗一下真叶。朝阳觉得有点意思，就答应了。结果一进门，玛利亚就被针叶锤了。开什么玩笑？气息根本掩盖不了。结果两个人差点又打了起来。真叶还说，他给朝阳准备了一堆食物，他难得下厨，做得非常丰盛。但朝阳才刚和玛利亚吃了饭，可是拒绝真叶的心意也太过分了。这个时候，后方的玛利亚一声不吭地打了一个响指，用魔法消除了朝阳的保护，准备拉着朝阳一起去吃饭。结果真叶表示家里不投喂宠物，玛利亚当即撒泼打滚，没办法，真叶只能让他坐下吃饭。玛利亚看朝阳吃得那么香，还不信邪，结果尝了一口就被征服了。看着两人。人虽然吵吵闹闹，但还是能正常沟通。朝阳露出了欣慰的笑容。牧师索菲曾被母亲预言，他一定能够加入勇者的队伍，所以索菲一直对勇者很有滤镜。此时的朝阳终于能单杀一只狼，结果杀了小的，来了老的。不过没关系，他背后也有真叶。真叶把这头巨狼给埋进地里，发现朝阳手臂受伤，准备用特殊治疗药。朝阳说不过是一些擦伤，于是真叶上来就要给他舔伤口。朝阳拔腿就。跑回了城镇，结果被一支冒险小队说他挡路。朝阳觉得这群人怪没礼貌，避开他们之后，却撞到了队伍里的牧师。索菲头晕眼花的被朝阳扶了起来，感觉他又有礼貌，声音又温柔。虽然避光看不清楚脸，但这简直和他想象中的勇者一模一样。索菲看到他手臂上的划伤，立刻使用了治疗术。姐姐，要不先治治脑子吧？感觉朝阳刚才把你恋爱脑撞出来了。然而，索菲的队员却对他呼来喝去，还嫌弃他是个累赘。这个团队叫漆黑冒险团，上来就准备去讨伐地下城。朝阳和索菲分别后，又被真叶找到了。真叶也是第一次听说牧师这个职业，但他还是没能逃脱真叶的噗噗。结果刚到工会，辣妹他们就收到消息，希望朝阳能去救救漆黑冒险团。最近传闻山脚下的地下城藏着金银财宝，冒险者蜂拥而至，但怪物太强大，部分人都退外了。但是漆黑冒险团没能逃脱。朝阳记得索菲治疗了自己，于是带着真叶匆匆赶到了现场。此时的索菲队友已经被吃掉了，他自己也是命悬一线，无比期待勇者能救救自己。没想到来到现场的竟然是朝阳。在他看来，朝阳简直就是勇者。真叶一拳秒掉后面的怪，他都没印象。等索菲再次醒来，就发现自己和队友都被丢到了迷宫外面。索菲依稀记得是朝阳救了自己，顿时把他当做了自己的勇者，还觉得对方做好事不留名，真是谦虚。于是他决定要去找朝阳。而朝阳之所以不留名，是因为嫌弃几人身上黏糊糊、臭烘烘的，实在是让他无法接受。只是没想到，索菲不但记得，还找了回来，并认为朝阳就是勇者，提出想加入朝阳的队伍。朝阳觉得勇者不勇者的无所谓，队里有个牧师也挺好的。不过要加入队伍，还得先获得姐姐的同意。朝阳还担心姐姐和索菲会起矛盾，但真叶听说索菲把朝阳叫勇者，认为他非常的有眼光。结果这个时候，漆黑冒险团追了过来，自己菜还把团灭的锅甩给索菲。朝阳本以为索菲会害怕。
。没想到索菲张口就把冒险团的祖宗十八代给喷了个遍，什么垃圾小队还好意思甩锅？一个除了喊冲啊就什么都不会的废物指挥，一个 CD 长的离谱，输出还刮痧的术士，还有除了挖陷阱什么都不会的盗贼，他们三个简直是一群废物，都怪自己眼光不好，选错了队伍。不过现在没关系，他已经有勇者了。朝阳震惊，本以为她是个文静的女生，没想到竟然是地雷系。索菲这么一推崇，她只能和这群人战斗。要是打起来，就会暴露实力。幸亏真叶反应快，丢出了烟雾弹，三两拳干翻敌人。朝阳就拉着她逃跑了。一开始，她确实想让索菲加入队伍，但她扛不住地雷系啊。真叶惋惜，毕竟索菲还挺有眼光的。辣妹也觉得漆黑冒险团很没脑子，明明是他们发出委托，拜托工会救人，结果被救回来之后，又假装。什么都没发生过，对自己的实力一点认知都没有。在辣妹看来，朝阳反而是太过谦虚。他给了朝阳想要的捕风任务，但是真叶刚好不在现场。辣妹告诉朝阳，有牧师会更好打一些。索菲听到声音，立刻赶到现场，表示随时可以帮助朝阳。单从外表上来看，索菲绝对人畜无害。辣妹一看他俩认识，直接就登记了任务单。两个人配合着打怪，还真就成功了。朝阳久违的有种保护他人的感觉。索菲还疑惑朝阳的战斗为何如此收敛，按理来说他应该会更强一些，秒杀岂不是轻轻松松？但朝阳怎么跟蜜蜂打到一半还晕了？朝阳谎称过度索取会导致生态破坏，自己要做的就是稳扎稳打。索菲还真就被忽悠了过去。朝阳一个一个打，终于打到了第十只，眼下还剩下十只才能交任务。朝阳本想着慢慢来，结果索菲冲出去给他引怪了，还说这样打起来会更轻松。结果两人只能掉头就跑。偏偏索菲还突然摔了一跤，朝阳能咋办？总不能见死不救吧？结果还没等他动手，远处飞来一个石柱，正好把这些蜜蜂全砸中了。索菲表示，朝阳一定很累了，他可以把这些东西背回去交任务，让朝阳在这里好好休息。结果索菲刚走，玛利亚和真叶就从树林里钻了出来。原来两人已经打了一路了，刚才飞来的石柱也是他们甩的。真叶一看到朝阳在这儿，就把他带回家了。而辣妹发现索菲一直在门口等朝阳。朝阳都忘了这件事了。第二天早上来到工会门口，听到被说，才知道索菲在这里等了他一整夜，这让朝阳感觉非常的愧疚。朝阳小时候怕狗，是真叶帮他挡下了狗子，还让朝阳赶紧逃跑。但很快他们就发现，狗狗并不是要咬真叶。不过朝阳一直觉得自己没有保护好真叶。这边辣妹收到了紧急情报，魔王军的队伍攻击了一个村落，这些家伙烧杀抢掠，气得躲起来的村民们咬牙切齿，但。村长觉得冒险者朝阳和真叶留在那里实在太厉害了。这些魔族部队刚杀进来，头领就被真叶给秒了。其他魔物见状，立刻逃跑。但村子里还剩下了一些魔物。朝阳本打算亲自来解决魔物，结果发现他们疯狂跳起科目三。一开始还以为是求饶的队伍，结果朝阳直接就被催眠了，当场抱住真叶表白最喜欢姐姐了。下一秒他就被真叶摁倒在地，撞到脑袋。朝阳怀疑是石像催眠的舞蹈，真叶一听还有这么好的技能，决定直接把这些石像当做小弟。于是朝阳再次被催眠，只要撞到脑袋就会遭到一次催眠，甚至变成粘人的欧豆豆，还主动向真叶求婚了。真叶感动的要死，已经幻想到了婚礼现场。结果魔族那边不长眼，又派来了一个大将。真叶气急败坏，打扰他和弟弟贴贴都撕烂。结果朝阳却挡在了真叶身前，但是他的攻击毫无作用，还被魔族看不起了。真叶眼看朝阳被骂哭，当场就抓起这个怪物一拳秒了。旁边的石像小弟两眼发直，结果转头就看见朝阳又哭了。朝阳说：“不论是狗狗还是现在，他都保护不了真叶。但在真叶眼里，朝阳从不是胆小鬼。他看到需要帮助的人会伸出援手，是一个相当温柔的孩子。”朝阳说：“他一定会努力变强，成为一个能够保护真叶的男人。”结果就在这个时候，一颗流星掉下来，正好砸中他的脑袋。真叶本想让那群小弟再跳舞，结果发现大家都碎成了石头。看来是被刚才的攻击波及到了。原来拥有力量也是这么无助的事情。不过没关系，他可以亲自跳给朝阳看。遗憾的是，并没有催眠效果。朝阳捡起砸中自己脑袋的陨石碎片，带着真叶返回城市。虽然不知道究竟发生了什么，但他还是愿意告诉真叶自己很崇敬他。真叶顿时就被治愈了。
朝阳本来打算去找辣妹接任务，却得知对方已经休假，据说是要去约会。朝阳大受打击，于是决定去找弗雷德，问问对方能不能一起做任务。结果一出门就看到了穿私服的辣妹，而他所谓的约会对象，其实就是带他弟弟出来玩。辣妹的弟弟胆子有些小。是一个相当羞涩的社恐，不过他非常憧憬冒险者的故事。听到朝阳就是传说中的新人，弟弟顿时露出崇拜的目光，因为他从那边听说了很多关于朝阳的事迹。他们来这里也是想委托任务，因为姐弟俩准备去隔壁的镇子，需要找一名护卫。弟弟很喜欢朝阳，想拜托朝阳护送。朝阳很担心保护的路上遇到魔兽，不小心暴露实力的话，被辣妹嫌弃算小事，要是因此被砍头，那就完蛋了。可是面对弟弟。期待的目光，朝阳根本说不出拒绝的话，最后还是答应护送的任务。主要是听说这条路上没什么强大的魔兽，应该不至于人设崩塌吧？但朝阳还是高估了自己的运气，一出门就遇上了巨型飞龙。朝阳护住了辣妹和她的弟弟，转头就发现马车和马匹抬腿就跑。朝阳本想带着姐弟俩赶紧逃跑，但那边却告诉他不用怕，朝阳一定能秒掉这个怪物。朝阳想着自己不能再依赖姐姐，这一次轮到他来保护别人了。一刀下去 ，HP 减一，朝阳反手就把石头丢进了他嘴里。然而飞龙张嘴要吐息，下一秒就炸了。姐弟俩以为是朝阳干的，弟弟觉得自己没法保护姐姐，不能成为像朝阳一样厉害的人。朝阳告诉弟弟，自己曾经需要靠姐姐保护的，只需要努力成长就好了。因为马车和马都跑掉了，所以他们决定继续走回去。他们前脚刚走，飞龙又想偷袭，但是真叶一脚把他的脑袋踩了下去，他现在已经是被打败的状态了。在真叶和玛利亚的带刷之下，朝阳慢悠悠地升级了，并且获得了一个光属性魔法的新技能。光属性可是游戏里面主角经典的属性，正好此时有魔兽暴动，朝阳决定。试用一下这个光魔法，结果发现效果只是发光而已。两人一边安慰朝阳，一边跟着他做了新任务。这个新任务也是辣妹委托的，说是出了一个专门造假冒险者等级的犯罪集团。辣妹对冒充等级的冒险者非常不屑，朝阳在旁边不敢吭声。而他这次接到的任务是一个贵族委托的任务，毕竟冒险者要是假冒等级，他们派出的任务就会损失利益。而这次他们要剿灭的是犯罪集团中其中一支队伍。真叶跟着玛利亚刚到现场没多久，就已经把这些犯罪者搞定了。这个队伍的头目冲了出来，他也是十人级的冒险者。朝阳不明白，他明明有这个实力，却要做这种事。明明帮助他人也能赚到钱，为何要做这种丧良心的犯罪呢？头目气急败坏，说朝阳不过是占尽了工会的好处，是工会的走狗。然而朝阳身后已经有真叶和玛利亚了，这人根本就不是他的对手。但他却听到了熟悉的声音从身后传来，索菲竟然也追了过来，甚至还带来了一大堆观众。大庭广众下，真叶。也不好出手，也就是说自己得单独和此人战斗了。不过这家伙的武器只被真叶瞪一眼就裂开了。朝阳趁这个机会将他打败，然后得到了姐姐一个快乐的拥抱。玛利亚吐槽：“这个工会就这个水平，那另一个任务对手应该能很轻松的搞定。”而此时，贵族千金和女仆的冒险者小队已经轻松解决了另一支犯罪集团保护伞，而且一击就秒掉了十人级的头目。他非常讨厌德不配位的冒险者。听说。另一支保护伞集团是朝阳打败的，朝阳还有一个最快升级的天才神童名声。罗格利决定亲自去试探一下他的实力，而朝阳他们因为解决了那个犯罪集团，得到了附近村落的热情款待。结果真叶这边刚出去散步，朝阳就从村长那里听到了另一个消息：这倒霉村子又被魔兽盯上了，想委托朝阳帮忙讨伐一下魔兽。不过他们村里的钱真的不多了，刚好这个时候魔兽已经来到了门口，这种。气氛下，朝阳根本没办法拒绝呀、啊，硬着头皮见到了这些魔族，结果他被人家一剑甩飞了出去。眼看村民们就要被攻击，幸亏女仆及时赶到了现场。紧接着，千金小姐罗格利也来了，她说这是可以看清朝阳实力的机会，但是也不能对村民们置之不理。所以他会亲手剿灭这些魔族。朝阳一头雾水，这又是什么跟什么呀？但是大小姐非常华丽哈，起跳就是一刀劈开了魔族。朝阳，哇塞，好强！但罗格利对朝阳的实力产生了质疑，认为他是靠不当手段获得了这个等级，不然也不会轻易被打飞出去。罗格利让朝阳老实交代，但此时村子里的女孩却跑了出来，她。
他觉得朝阳就是最强的勇者。罗格利认为朝阳欺骗了女孩的纯洁心灵，于是决定和朝阳打一场。女仆当场就察觉到不妙，立刻将罗格利飞扑了出去。只见朝阳面前画出了一道巨痕，朝阳人都慌了，到底什么情况？但他立刻就转移了视线，因为大小姐的裙子掀起来了。罗格利恼羞成怒，提出和朝阳打竞技赛。朝阳稀里糊涂的就上了决斗场，而且身上还顶着所有人的期待。天才和天才之间的决斗引来了很多人。真叶安慰朝阳没关系，关键时刻自己会出手。可是现场那么多人，出手不等于坐实了吗？真叶让朝阳放心，这么久的历练，他肯定也变强了。朝阳这才鼓起勇气。台下的玛利亚很担心朝阳，真叶却说关键时刻自己会出手。只是两人都没想到，女仆竟然找了过来。而此时，罗格利还在竞技场上疯狂攻击朝阳，朝阳一边躲开一边茫然。他姐的支援呢？玛利亚看到不妙，正准备帮忙，结果女仆就已经摆出了攻击的架势。然而下一秒就被玛利亚的威压镇住。真叶安慰玛利亚不用害怕，她的弟弟已经有所成长了。此时朝阳刚拔出武器，就发现罗格利下意识后退了。看来真的以为真叶的那一刀是他砍出来的，自己只要抓住这个漏洞，应该能赢。果然，在罗格利再次发动攻击的时候，朝阳扔出闪光魔法，成功将武器架在罗格利的脖子上，胜负已分。罗格利质问他为何不攻击自己，朝阳说自己不会朝女孩子挥剑的。罗格利瞬间心动，坏了，恋爱脑给他打出来了。玛利亚现在都快成姐弟俩家里的宠物了。出门的时候，他就留在家里看家。两人正准备去接今天的任务，半路就被索菲追了上来。索菲表示他很擅长找东西，然后用法杖说了一段咒语，让他自由落地。朝阳吐槽，这不就是在瞎蒙方向吗？他们进入森林后发现有岔路，如果是以前，可以慢慢。搜寻两条路，可这个任务是加急的，他们没时间慢悠悠的找。于是索菲提议分成两组，朝阳立刻表示自己单独行动，他实在是不想和索菲这个地雷女有冲突。但真叶不放心朝阳一个人行动，不过转念一想就同意了，还打算和索菲聊朝阳小时候的事情。这边朝阳单独行动，很快就遇到了哥布林。而且还是两只，后头那只准备偷袭朝阳，却直接被秒了。原来是玛利亚一直跟在朝阳身边，虽然她嘴上说自己只是散步，正好路过，但朝阳却压根儿不相信。毕竟真叶当时走的那么干脆，肯定是发现玛利亚就在附近。这个森林刚好还是他们俩第一次遇见的森林。玛利亚说，她以前一心只有战斗。但遇到朝阳和真叶后，改变了许多。现在他只想活得自由自在一些。此时，两人突然听到了一声惨叫，朝阳毫不犹豫地冲了上去，就看到整个村子的人都被抽成了干尸，竟然是一个魔族抽走了这些人的灵魂。这个死灵法师还派出了骷髅攻击朝阳，朝阳打骷髅还行，亡灵法师就看中了朝阳的灵魂，朝阳猝不及防遭了毒手。好在小帅及时赶到了现场，亡灵法师立刻就认出他。他是魔王六大干部之一，迅速表明自己也是六干部某某的手下，希望玛利亚能高抬贵手。他只是刚巧路过这个村庄，随意把弄了一下他们的灵魂。亡灵法师表示自己只是对人类下手，玛利亚还会火烧友军呢，还邀请玛利亚一起去蹂躏人类。朝阳立刻打断亡灵法师。玛利亚平时看起来不着调，但其实是个相当温柔的人。之前还出手救过自己几次。亡灵法师压根儿就不听他的话，还准备拉着玛利亚一起去讨伐人类。玛利亚最烦这种亡灵法师，抬手就把这家伙给秒了。这些灵魂回到了人类的身体里。玛利亚嘴硬的表示，她没有站在朝阳这边的意思，只是朝阳都这么信任她了，当姐姐的当然不能让她失望。最后两边队伍汇合，真叶上下检查了一。边朝阳是否受伤？索菲他们拿到了这次任务的药草。索菲说，一边聊天一边就找到了，完全不知道真叶趁着他没注意一拳干碎了陷阱。看到朝阳和众人开心聊天的模样，玛利亚欣慰的点点头。另一边，女仆把罗格利从床上叫醒，这俩人怎么看起来局里局气？罗格利表示他有一个重要的任务，今天自己负责攻略，女仆在后方打支援。这边辣妹还在夸朝阳打败了亡灵法师，朝阳总不能说是魔王干不干的吧？只能硬着头皮承认了。对于自己的实力和等级相差越来越大，朝阳一阵心累。只是没想到，转头就遇到了罗格利。罗格利上次心动后，就一直想接近朝阳，可是好不容易说上话，他脑袋一
片混乱，只好呼叫女仆过来支援。女仆本来想告诉朝阳，罗格利打算提出约会，结果话还没说完，就被罗格利捂住了嘴。朝阳误以为他还是怀疑自己的等级造假，罗格利便顺着这个台阶下了，提出要和他在迷失森林比赛，说是要一起调查一个任务，顺便看一下朝阳的实力如何。一起在森林里漫步，怎么不能算是约会呢？女仆出主意，让朝阳看看罗格利可爱的样子，比如牵手。防止迷路之类的，结果朝阳的手差点被捏断。女仆每次出主意都是正常的，但奈何罗格利力气太大，朝阳被折磨得够呛，还以为是等级造假的报应。朝阳觉得女仆真是太牛了，竟然能够扛住罗格利这种折腾。但女仆却觉得朝阳身边跟着的两个姐姐也很强。罗格利反应过来，就发现朝阳和女仆先聊起来了。三人抵达森林深处，发现这里都是迷雾。朝阳立刻使用了光魔法，结果就看到大量冒险者被抓了起来。这些就是他们要调查的失踪的冒险者。原来这森林中竟然有树精。罗格利一想到第一次跟朝阳行动，顿时害羞走神，然后被触手 play 了。等罗格利反应过来，自己又走光了，一怒之下将树精砍成了好几段。这下好了，任务直接结束了。女仆安慰罗格利：“没关系，今天的事情一定被朝阳记住了，毕竟没有比他更抽象的大小姐了。”这天，朝阳被女仆叫醒，说是有一件事想拜托她。搞半天，原来是帮忙搬家，对方给了钱，朝阳倒也挺乐意做的。不过，罗格利似乎不太乐意住在这里，嫌弃其他的下人太过碍事，结果就被管家用钢丝捆住了武器。然而，在真正的蛮力面前，技巧不堪一击，管家被甩进了泳池里。于是，他爬出来，决定打感情牌。你爹是为你的淑女形象愁坏了呀！罗格利无所谓，他再也不想参加什么茶话会了。管家把期待的目光投向女仆，女仆只要罗格利过得好，他就开心。马车上，罗格利对朝阳含羞带谢，认为父亲对自己保护欲太强，明明脱离家庭，他也能过得很好。结果搬家还是家族的房子，朝阳本来在里面帮忙，然而他的力气甚至还不如罗格利和女仆。罗格利还在幻想新婚夫妻搬家，结果羞涩撒手，朝阳差点被压垮。这边管家觉得朝阳勾引了罗格利，于是雇佣了巨龙级的冒险者，准备从朝阳手里救出罗格利。两边正打算让朝阳吃点苦头，就感觉背后出现了一阵杀气。原来真叶一直在暗中观察，两个人拔腿就跑，而女仆也看到了这一幕，感慨朝阳的姐姐果然不简单。此时的朝阳已经被投喂的肚子都大了，偏偏罗格利还不知道如何相处。女仆怂恿他们俩同居，罗格利想到了一些不妙的事情，然后又幻想起朝阳穿女仆装。女仆擦掉他的口水，别想太多哈，不如提出组队，把这里当做团队基地，这样朝阳他们就能理所当然的出入了。朝阳只能去咨询辣妹，辣妹说朝阳现在在冒险者中很受欢迎，正好提起了弗雷德的小队，刚巧弗雷德路过，就是没想到他刚。刚领了救济粮，辣妹有一种偶像塌房的感觉。而索菲听说朝阳要组队，立刻表示她也要加入队伍。为此，她还苦练了自己的技能版面。两人都有一些想看朝阳的技能版面。朝阳头皮发麻，只能强撑，说自己的强大不能随意彰显，别的不行，还挺会装哈。结果刚好在街上遇到了罗格利。罗格利一看朝阳左拥右抱，当时委屈的转身就跑。女仆告诉朝阳，大小姐没什么生活常识，也没有朋友和依赖的伙伴。如果朝阳愿意组队，希望他考虑一下罗格利。朝阳说，罗格利当然有信赖的伙伴呀，不是站在他眼前吗？女仆顿时就脸红了。真叶听说朝阳要组队，觉得也行，毕竟现实中的朝阳没什么朋友。虽然朝阳一直觉得姐姐才是主角，但真叶却说，真正认识大家的人其实是朝阳，他只不过是从中帮了一些小忙。强大并不代表这一切，更何况朝阳还是他引以为傲的弟弟。朝阳顿时感动坏了。原本小队的事情正在稳步发展，谁料到真叶一时疏忽，朝阳竟然变成了石像。偏偏索菲还不知道治愈的解咒方式，众人决定四处去探寻情报。真叶也让朝阳再忍耐一下。没人知道朝阳被石化后其实还有意识，因为无法动弹，连真叶的咸猪手都躲不了。出去探查情报的三人也回来了，他们现在一点办法都没有。真叶决定让朝阳泡水试一下。
，于是拉着队伍中人一起去泡澡。朝阳根本就没有拒绝的机会，被迫吃了一场福利局。这作者还是没活应证啊！众人泡完澡，真叶单手就把朝阳扛上了楼。正好这个时候，玛利亚喝得醉醺醺的找了过来，真叶决定赌一把童话故事里的接吻解除诅咒。但是他还没能得逞，就被玛利亚撞飞了出去，并告诉他接吻是不可能解除诅咒的。不过玛利亚正好有解除诅咒的魔法。直接就给朝阳变回来了。不但如此，还暴露出朝阳保留意识的真相。真叶顿时就不好意思起来，赶紧给众人拿毛巾去了。玛利亚还在和朝阳贴贴，让他给自己点奖励。殊不知，真叶其实躲了起来，因为发现朝阳真的能看见他，实在太羞耻了。泡澡结束，就到了海边泳装回了。问题还是出在海边出现了食人鲨的魔兽。辣妹收到消息的时候，已经有人被袭击了。比起飞龙来说，这种魔兽不算什么。朝阳表示，电影里面这种都是大怪物，不要轻易小看他们呀。真叶听说，表示一定要和朝阳一起去，毕竟说到海边肯定就是泳装了呀。朝阳觉得他动机不纯呐、啊。只是刚到沙滩，就发现小队其他人也来了。不但如此，连辣妹都到了现场。不过她是被弟弟一起薅过来的。朝阳吐槽：这么多人都来了，应该把玛利亚也叫上呀。不过据说玛利亚睡得根本爬不起来。女仆表示，她现在有两个消息，一个好的，一个坏的。坏消息是，朝阳他们的任务已经被罗格利搞定了，因为刚到海岸，这群鲨鱼就袭击了他。好消息就是，他们什么都不用干，可以慢慢享受沙滩了。为此，女仆特意准备了一堆泳装，她特意给索菲和辣妹安排了朝阳提到过的学校泳装，还是新旧两款都有。真叶穿的就是平日的套装，据说这衣服原本就是用泳装材料做的。朝阳吐槽，难怪平时露出度就那么高，而压轴登场的则是罗格利。女仆特意给他准备了纯白的比基尼，本以为能轻松拿捏朝阳，万万没想到，玛利亚化为人类的模样出。现了，穿的更加暴露的贝壳装，还谎称自己是在和朝阳交往，直接被真叶正义制裁了。罗格利觉得自己完全不是玛利亚的对手，这尺寸也太大了吧。最终，玛利亚还是被摁头换下了贝壳，重新穿上了紫色的套装。罗格里提出大家一起打沙滩排球，赢的人可以获得朝阳的支配权。每个人都有他们自己的想法。众人对着朝阳垂涎欲滴，朝阳对自己的贞操有了一定的危机。而不出意外，比赛成了真叶和玛利亚打拉锯战。好在项目够多，每个人都有机会，但最后获胜的果然还是真叶。于是，朝阳还是给真叶擦了防晒霜。结果下一秒，索菲和辣妹两个最脆的脆皮被鲨鱼包围了。原来是鲨鱼的老大找上了门，还把自己的手下的十大干将叫来了。众所周知，十大战将一共有十一个。众人抬抬手就能解决这些怪，唯独遗留了一个像灵魂一样的鲨鱼。朝阳的光魔法正好克它，而罗格利和女仆联手，在海面上掀起了龙卷风。十大干将其中一只漏网之鱼，想着一定要带走一个吧，于是朝真叶下手。朝阳却舍身挡下，当场被拍进了漩涡之中。真叶为了救他，一起跳了下去。不出意外，两个人流落荒岛了。看到朝阳醒来，真叶才松了口气。要是弟弟再穿越到异世界，他拼命都会跟上。上去，不过两人并不紧张，因为玛利亚只要感受到气息，一定能找到他们。他们可以体验一下荒岛漂流的生活。他们小时候还一起去野营过，两人立刻开始在山里找水源。真叶抬抬手就造好了木屋，至于食物，那更是手到擒来。朝阳还终于把自己的投石技能给升级了。我瞅着他俩看起来挺享受的呀。朝阳问真叶：“来到这个世界感觉怎么样？”真叶说：“只要朝阳在身边，他就很幸福。”朝阳感慨：“一开始自己也……”也很不安，直到看见真叶才松了一口气。谁想到神明对他这么过分，竟然一点技能都不给。不过真叶应该就是他最大的外挂了。两个人正在坦诚自己的心意，没想到鲨鱼老大再次袭击小岛，还没等真叶动手，玛利亚他们就先杀了出来。真叶不小心暴露，大家约定每人和朝阳单独处一天的真相。朝阳羞愤欲绝，意识到刚才的事情全部被听见了。罗格利他们还再次演绎了一遍，朝阳羞涩的要死。鲨鱼气急败坏，你们竟然还敢愚弄咱，把自己所有的小弟召唤出来，并且组成了鲨鱼高达。您是否要查询作者的精神状况？这直接给朝阳干无语了。真叶觉得鲨鱼太过碍事，当场放出电流，把水域化出空间，然后就是一发火焰冲击，秒了。有什么好说的？虽然出现了很多意外，但大家都挺开心的。
这就足够了。最近天天下雨，大家都没有出去的机会。殊不知，这场大雨其实是有人故意造成的。第二天，好不容易放晴，三人一出门，地上的水化作史莱姆袭击了朝阳。看来昨天下的根本不是雨，而是史莱姆群。城里有不少的冒险者都被袭击了。地势偏低的地方积蓄了不少史莱姆，大部分人都开始往上城的方向移动。那边是贵族的领地。朝阳赶路到一半，就听到了辣妹的声音，一转头就看到触手 play。辣妹说：“这是史莱姆大暴雨，历史上也有记载过，应该是吸收了雨水巨大化的史莱姆造成的。”玛利亚表示，这种史莱姆是有主人在背后控制的。真叶和玛利亚一琢磨，决定去揪出幕后黑手。于是朝阳让辣妹先去避难，结果却听说辣妹。的弟弟早上出门还没回来，于是朝阳表示他一定会找到弟弟，让辣妹赶紧去避难。随后，朝阳追上两个姐姐，让他们别胡乱对史莱姆动手，免得整个城镇都被拖累。两人只能老老实实待命。不过，他们在朝阳走后，将目标落到了操控史莱姆的罪魁祸首身上。这边辣妹刚跟着避难人群往上城区方向走，就遭到了魔兽的袭击。好在关键时刻，弗雷德之前的小队成员冲了出来。但是随着水流越来越多，史莱姆扩散的位置越发庞大。而问号姐能够凭空张开传送门，并在指定位置投放魔族，刚好弟弟就被困在了附近。他还保护了一个柔弱的村民，但对方的脚受伤走不了。好在这个时候，朝阳赶到现场，他背起受伤的村民，让弟弟帮忙指路。两人朝着避难。大营的方向前进，然而半路就遭到了史莱姆袭击。本以为这下逃不脱了，没想到其他冒险者纷纷冲了出来，其中也包括颓废的弗雷德。弗雷德告诉朝阳，这种史莱姆必须打穿核心才能彻底消灭它，让朝阳先把避难者送到教堂，然后再回来找到核心。而贵族们始终不愿意开门，他们不想牵扯麻烦，平民的死活无所谓。而朝阳他们也顺利的赶到了大教堂。辣妹决定继续往高处跑，如果能够找到罗格利求助。或许能得到支援，而在教堂内，治愈的牧师竟然就是索菲。他一直顶着压力给大家治疗，但他差点就没能撑住。旁边还有冒险者吓得大声嚷嚷。索菲把他们治好后，痛斥了一顿：“你们这么没安全感，会让其他民众也很害怕。”朝阳拜托索菲帮忙照顾这些人，自己准备出去找史莱姆的核心。之前的冒险者才站出来说他们会保护好教堂，而此时辣妹他们已经冲到了罗格利家门口。但是操控史莱姆的魔女攻击了这些民众。不过，问号姐还没反应过来，玛利亚和真叶已经出现在她身侧了。罗格利让管家赶紧退下，他愿意承担一切责任，放民众进入家族领域。身为贵族，他们要做的就是保护民众。管家这才退了下去。门外的众人已经精疲力尽了。玛利亚看到罗格利开门，十分高兴。只是问号姐竟然还在这里投放了魔兽。好在之前管家请来的巨龙冒险者也杀了出来。罗格利和女仆决定去找朝阳，顺便帮忙。问号姐看到玛利亚要对自己动手，还以为她是叛变了魔王。问号姐非常不爽，真叶上来就踢了一块铁板。朝阳到处找核心，就见到了罗格利，顿时感慨两人来的正好，让速度敏捷的女仆沿着屋檐寻找核心。女仆飞到空中，就看到了瞭望塔上有真叶他们，而且那里的魔力浓厚的吓人。不过她没有管那边，而是迅速瞄准了核心。此时问号姐也傻眼了，她一发攻击下去，真叶竟然毫发无伤。玛利亚看她这么喜欢火焰，反手就给了她一发，差点把问号姐给打穿。而真叶表示，她最近在研发一个新技能，正。正好拿这个问号姐实验一下，玛利亚顿感不妙，掉头就跑。此时，朝阳和女仆三人围住了核心，核心一看逃不掉，当场把自己高高举起，女仆根本就够不着那个高度。朝阳拜托罗格利把自己扔上去，他打算用投石技能攻击核心，但他根本就够不着。好在史莱姆能量不足，朝阳趁着这个机会用石头砸中了核心。升到二级的他可以操控石头的位置。真叶满意的接住落下来的弟弟，夸他这次做的非常不错。最终，大家平安。无事，只是史莱姆为何水位会突然下降？真也一声不吭，只口不提城外被打出来的深渊。而朝阳获得的奖励竟然是妹子们的一个吻。朝阳表示，他可以拒绝吗？趁大家争吵的时候溜到了门外，正好在那里看到了真叶。真叶说，他来这里之后成长了许多，但朝阳觉得这都是姐姐的功劳，异世界的生活还在继续，得过且过吧。那么本期视频到这里就结束了，我是小白报刊队一号机，我们下期视频再见喽，拜拜。